രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓട്ടോ എക്സിബിഷനിൽ മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ഷോറൂമിൽ ഗ്ലോബൽ ലോഞ്ച് പോലെ പ്രദർശിപ്പിച്ച മറ്റൊരു വാഹനമായിരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ ജി എൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജി എൽ എ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ബെൻസിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ വലിയ ലോഗം ഒരു വിങ്സ് പോലെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ഗ്രില്ല് താഴെ എയർ ഡാമ് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ലോഗോയുടെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ക്യാമറ പോലെ ഒരു സ്പേസ് ഒരു പക്ഷേ ക്യാമറ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രില്ലിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഒരു പ്രൊജക്ടർ എൽ ഇ ഡി ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഡി ആർ എല്ലും അതിന് ചുറ്റിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എയർ ഡാമുകൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഡാമുകൾക്ക് അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നമുക്ക് എസ് യു വി സ്കിഡ് പ്ലേറ്റുകളും കാണാം മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു സ്കിഡ് പ്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡയമണ്ട് ഗ്രില്ലും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു കിഡിലൻ എസ് യു വിൻ്റെ ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിൽ നമുക്ക് ബോഡി ക്യാരക്ടർ ലൈനുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബേഴ്സ് റെസ്പെൻസിൻ്റെ ലോഗോയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മൊത്തത്തിൽ ഒരു കിഡിലൻ ലുക്കോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ഈ എ എം ജിയുടെ അകത്താണ് വരുന്നത് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽ കാണാം അതും എ എം ജി ബാഡ്ജിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൈഡ് മിററുകൾ കാണാം അതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് പാഡിൽ ലാമ്പും വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ പാഡിൽ ലാമ്പുകൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങി ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ നീളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മില്ലിമീറ്റർ വിടുത്തും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ഹൈറ്റും ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീൽ ബേസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മില്ലിമീറ്റർ വീൽ ബേസും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസുമാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വരുന്നത് ഈ വാഹനം മൊത്തത്തിൽ മേഴ്സിഡസിൻ്റെ പുതിയ ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ത്രീ ഡി എഫക്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി ടെയിൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ജി എൽ എ ടു ട്വൻറ്റി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പുറത്ത് മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ലോഗോ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമാറ്റിക് എന്നുള്ള ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും കൂടി നമുക്ക് സൈഡിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്യാമറ യൂണിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് സാധാരണഗതിയിൽ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഓപ്പണായി വരുന്ന തരത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ താഴേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ടർ അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യുവൽ എക്സോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫ്യൂസറുകൾ കാണാം അത് ഫേക്ക് ഡിഫ്യൂസർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി വൺ ടച്ചിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടെയിൽ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലാമ്പ് കാണാം പിറകിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സഹകരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു ക്ലിയറിന് കാര്യമായിട്ട് അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് എനിക്കറിയാം ഇനി താഴേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കുപ്പിയൊക്കെ കാണാം അത് എന്തോ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി വെച്ചാണ് ഇത് നമ്മളുടെ പാർസൽ ട്രേകളാണ് നമുക്ക് വൺ ടച്ചിൽ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ വൺ ടച്ചിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയ പോലെ തന്നെ വൺ ടച്ചിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടൈലാണ് ആ ടൈൽ ഗേറ്റിൽ തന്നെ ഒരു ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി കളർ ആയിട്ടുള്ള ഡോർ ഹാൻഡിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഡോറിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോറിൽ നമുക്ക് സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻസ് അവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ മിറർ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡോർ ലോക്ക് അൺലോക്ക് അതിൻ്റെ ബട്ടൺ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഹോട്ടറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്കൊരു ലാമ്പും കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക്
എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ എ സിയുടെ കൺട്രോൾ എ സി വെൻറ്റുകൾ താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ കൺസോളിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ കാണാം അവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു യു എസ് പി പോർട്ട് കാണാം തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജ് ട്വിൻ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എം ബി യു എക്സ് സിസ്റ്റത്തിന് അതായത് നമ്മുടെ മൾട്ടി ഇൻഫോ സിസ്റ്റത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടച്ച് പാഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പരസ് മൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ത്രീ ഡി മാപ്പിംഗ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും കൊള്ളാം അടിപൊളി അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം കൺട്രോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ നമുക്ക് തന്നെ തിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈലിലൊരു സംഭവമാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ആംബ്രസിൻ്റെ താഴെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ലെതർ ഇൻസോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അൺട്രസ്റ്റുകളാണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ കോ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റും പവർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഗ്ലോ ബോക്സ് ഗ്ലോ ബോക്സ് വിത്ത് ലാമ്പാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ ആ ഒരു ത്രീ ഡി പാർട്ടുകളൊക്കെ ഒരു ത്രീ ഡി ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം എല്ലാ ജോയിൻറ്റുകളും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡാനൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റുള്ള റിയർ വ്യൂ മെറർ പിന്നെ നമ്മുടെ റീഡിംഗ് ലാമ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ സൺ റൂഫിൻ്റെ കൺട്രോൾ എസ് ഒ എസ് ബട്ടണുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു പനരമിക് സൺ റൂഫ് ഉണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു പനരമിക് സൺ റൂഫ് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് ഇതിനുള്ളിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡ് വിത്ത് ലാമ്പാണ് വരുന്നത് ലാമ്പ് തൊട്ട് മുകളിലാണ് മിററിൽ തന്നെ അല്ല രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ആ ലാമ്പ് യൂണിറ്റുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ള അൽക്കണ്ടാറ മെറ്റീരിയലോട് കൂടിയിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പവറുകൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അൽക്കണ്ടാറ മെറ്റീരിയൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോളുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഹനത്തിന് കുറച്ചധികം വീൽ ബേസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജി എൽ എനേക്കാളും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് അഞ്ച് വരലിൽ കൂടുതൽ സ്പേസ് ശരിക്കും അവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വെൻറ്റുകൾ താഴെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫയൽ പോക്കറ്റ് ഉണ്ട് സീറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ അൽക്കണ്ടാറ മെറ്റീരിയലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള റെഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സീറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ആംബ്രസ്റ്റ് രണ്ടാളുകൾ മാത്രമേ ബാക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംബ്രസ്റ്റുകൾ കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡറുകൾ ഉണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുകയൊക്കെയും ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു സ്പേസ് തന്നെ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ എൻജിനിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടു ലിറ്റർ ടർബോ ചാർജർ ഡീസൽ എൻജിനാണ് നമുക്ക് ജി എൽ എ ടു ട്വൻറ്റിയുടെ അകത്ത് വരുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എച്ച് പി പവറിൻ്റെ അകത്തും നാനൂറ് എൻ എം ടോർക്കിനകത്തും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻജിനാണെന്ന് പറയാം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഈ വാഹനത്തിന്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് വരുന്നത് ശബ്ദം അകത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കോട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്പീഡിലേക്ക് ഈ വാഹനം എത്താൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് ആണ് സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് ആറ് എയർ ബാഗുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എസ് സി ബി ഡി സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിന്റെ എക്സ്ഷോറൂം വില നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ന്യൂ ജി എൽ എ ടു ട്വന്റി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പുതുതായിട്ട് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിന്റെ ജി എൽ എ ടു ട്വന്റി ഡി യുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തിരക്കിനിടയിൽ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്